আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ভারতের মৌসুমি বৃষ্টিপাত অর্থাৎ বর্ষাকাল সম্পর্কে যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে লাইক করো শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো অনুরোধ করব ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য ভারতের জলবায়ু বহুলাংশে মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মৌসুমি শব্দের উৎপত্তি আরবি শব্দ মৌসিম বা মালায়ালম শব্দ মনসিন থেকে উভয়েরই অর্থ ঋতু ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের দিকেরও পরিবর্তন ঘটে এবং ভারতের আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটে গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণতার ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ড খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফলে সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এখানে এল চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে দক্ষিণে সমুদ্রে উচ্চচাপ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় যে দুটিকে এইচ দিয়ে দেখানো হয়েছে সেখান থেকে আদ্র দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে উত্তরে হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায় শীতকালে ভারতের মূল ভূখণ্ড অতি দ্রুত তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে যায় এবং সেখানে শক্তিশালী উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় কিন্তু সমুদ্রভাগে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ফলে স্থলভাগ থেকে শুষ্ক শীতল উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় গ্রীষ্মকালে উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় এর আকর্ষণে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে আর্দ্র বায়ু প্রবেশ করে ভারতের মূল ভূখণ্ডে বৃষ্টিপাত ঘটায় আবার শীতকালে ভারত ভূখণ্ডে গভীর উচ্চচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় এর ফলে দক্ষিণের সমুদ্রের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় স্থলভাগ এবং জলভাগের দ্বারা প্রবাহিত হয় বলে এবং প্রভাবিত হয় বলে আবহবিদ ট্রেওয়ার্ধা মৌসুমি বায়ুকে স্থলবায়ু এবং সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ বলেছেন জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সূর্যের উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একুশে জুন কর্কট সংক্রান্তি থেকে বাইশে ডিসেম্বর মকর সংক্রান্তি অবস্থানে বায়ুচাপ কক্ষের অবস্থান এবং বায়ুপ্রবাহের গতির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটে ফলে ভারত সহ সমগ্র পৃথিবীর জলবায়ু প্রভাবিত হয় সূর্য যখন নিরক্ষরেখার ওপর অবস্থান করে অর্থাৎ বিশ্ব দিনদুটিতে এবং এই সময়ের কাছাকাছি তারিখগুলিতে উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ুর মিলন ঘটে ফলে সেখানে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় বা ইন্টার ট্রপিক্যাল কনভার্জেন্স জোন আই টি সি জেড তৈরি হয় একুশে জুন তারিখে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কর্কট ক্রান্তি রেখার ওপর কিরণ দেয় ফলে আইটিসি জেড উত্তর দিকে সরে গিয়ে ভারতের মাঝ বরাবর অবস্থান করে একইভাবে বাইশে ডিসেম্বর তারিখে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে মকর ক্রান্তি রেখার ওপর কিরণ দেয়ায় আইটিসি জেড দক্ষিণ দিকে সরে যায় উত্তরায়নের সময় আইটিসি জেড পাঁচ ডিগ্রি উত্তরে সরে গিয়ে ভারতের প্রায় মাঝ বরাবর অবস্থান করে এবং মৌসুমি অক্ষ তৈরি করে এর ফলে মৌসুমি বায়ুর ভারতে প্রবেশের গতি ত্বরান্বিত হয় উত্তরায়নের সময় হিমালয় পর্বতের উত্তর দিকে তিব্বত মালভূমির ওপর গভীর নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ফলে ভারত মহাসাগরের দিক থেকে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু ভারতে প্রবেশ করে একই সময়ে ঊর্ধাকাশে পুবালি জেট বায়ু প্রবাহের ফলে মৌসুমি বায়ুর গতিবেগ বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিক বছরে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে অতি গভীর নিম্নচাপ এবং ভারত মহাসাগরে শক্তিশালী উচ্চচাপ কেন্দ্র অবস্থান করে ফলস্বরূপ উষ্ণ আর্দ্র বায়ু ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হয় ফলে ভারতে উপযুক্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত ঘটে কিন্তু এই অবস্থা তিন থেকে আট বছর ব্যবধানে উল্টে যায় ফলে চিলির উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে উচ্চচাপ এবং ভারত মহাসাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় একে বলা হয় দক্ষিণ দোলন বা সাদার্ন অসিলিয়েশন 
স্বাভাবিক বছরে ভারত মহাসাগরের ওপর উচ্চচাপ অবস্থান করলে স্থল এবং জলভাগের মধ্যে চাপ ও উষ্ণতার যথাযথ পার্থক্য ঘটে এই অবস্থাকে বলা হয় লা নিনা স্প্যানিশ শব্দ লা নিনার অর্থ শান্ত বালিকা যেহেতু শান্ত বা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে তাই এই নাম লা নিনার প্রভাবে ভারতে খুব ভালো বৃষ্টিপাত ঘটে তবে এই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত অবস্থা যদি ঘটে অর্থাৎ চিলি উপকূলে শৈতের পরিবর্তে উষ্ণ পরিস্থিতি থাকলে তাকে এলনিনো বলে স্প্যানিশ শব্দ এলনিনোর অর্থ দুষ্ট বালো বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এলনিনোর প্রভাবে ভারতে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ব্যাহত হয় এবং খরা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এলনিনো বছরে ভারতে মৌসুমি বায়ুর আগমন দেরিতে ঘটে এবং স্থল ও জলভাগে উষ্ণতার খুব বেশি পার্থক্য ঘটে না এজন্য তীব্র খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সুতরাং মৌসুমি বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমন ভারতীয় কৃষিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে এলনিনো বছরে বৃষ্টিপাতের অভাবে খরা হয় তার ফলে শস্য হানি ঘটে এবং কৃষিকাজ যথেষ্টভাবে ব্যাহত হয় লানিনা বছরে অর্থাৎ স্বাভাবিক মৌসুমি বৃষ্টি বছরে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষি উৎপাদন ভালো হয় লানিনা বছরে অর্থাৎ স্বাভাবিক মৌসুমি বৃষ্টি বছরে উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষি উৎপাদন ভালো হয় কিন্তু এলনিনো বছরে বৃষ্টিপাতের অভাবে খরা হয় এর ফলে শস্যহানি ঘটে এবং কৃষি ক্ষেত্র যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হয় আবার একইভাবে যদি অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় তার ফলে বন্যা পরিস্থিতি হয় এবং সে ক্ষেত্রেও শস্যহানি ঘটে কৃষকের এবং ভারতীয় কৃষির যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এই ভিডিওটিতে মৌসুমি বায়ুর আগমন এবং তার ফলে কিভাবে ভারতে বর্ষাকালের সৃষ্টি হচ্ছে বা বর্ষাকাল তৈরি হচ্ছে এবং তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যদি তোমাদের কোনো রকম অসুবিধা হয়ে থাকে বা তোমাদের এই বিষয়ক আরও যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন পাঠিয়েও আমরা উত্তর দেবার যথাযথ চেষ্টা করব।